19 yaşlı Cavad Ekberov üniversiteti təhsil haqqını ödeyə bilmədiyi üçün yarımçıq koyub. 2019-cu ilde Qarbi Kaspi Üniversitesi'nin daxil olmuştum. Ödənişin sunması biraz yüksek olduğundan dolayı her an o ödənişi çatdırmaq olmurdu. Hissə isə bölünsə belə. E, orada bir il yarım oxudum. Yəni bir kurs və bir semestr. İkinci semestr keçində zaten imtihanları daxil ola bilməyəcəkdim. Ödənişi çatdırmadım deyə. Və belli de üniversitetin xaric elədilər 2020-ci ilin oksabr ayında. Təhsil Xidmətleri Araştırma Mərkəzini rəhbəri Kamran Əsadov deyir ki, Azərbaycanda son 5 ildə 70 min tələbə təhsilini yarımçıq koyub. Hesab edir ki, Azərbaycanda ali təhsil alanların sayının inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə aşağı olduğunu nəzərə alanda bu yuxarı göstəricidir. Avropanın bir çox ölkələrində ana dilində ali təhsil pulsuzdur. Azərbaycanda isə keçən ildən bəri 50% təhsil pulsuzdur. 2 il əvvələ qədər bu 30% idi. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə yeni Ali Təhsil Haqqında Qanun layihəsində tələbə kreditlərinin verilməsi nəzərdə tutulur. AP agentliyinin keçən ay yaydığı məlumata görə hazırda təhsil krediti reestri yaradılır. Kamran Əsadov deyir ki, bu ilin sentyabrından kreditlərin verilməsinin mümkün olacağını gözlüyür. O deyir ki, bəzi hallarda tələbələr bu kreditləri hətta qaytarmaya da bilər. Həmin şəxsin bütün qiymətləri əal olarsa və fərqlənmələ bitirərsə, eyni zamanda bir nəxar yarış olimpiyadalarda ilk üç yeri tutarsa onun götürdüyü kredit dövlət tərəfindən bağışlanır. Ama bunu biraz da genişlendirmek lazımdır. Xüsusən də bizim xanımlarımızın təhsil cəlb edilməsi üçün, kız abutinetlerin ali təhsil müməssisələrində təhsil alması, eyni zamanda onların yaşayış və digər ehtiyaclarının ödənməsi kimi güzəşlər etmək lazımdır. Və əgər onlar ailə hətti qurarlarsa, hesab edirəm ki, biz onlara güzəş etməliyik. Sadəcə ən vacib məqam, Prosesin şəffaf təşkil edilməsidir. Yəni, bu veya digər şəxslərə üstünlüyün verilməməsi və yaxud da kimlərsə bundan su istifadə etməsin. Çünki yen də edirəm, burada məsələ odur ki, kredit götürmüş şəxslərə kreditlərin bağışlanma məsələsi də qanunvericiyə nəzərə tutur. Hazırda Marifçi Kredit Fondu da fəaliyyat göstərir. Amma Kəmrən Əsadov deyir ki, yeni layihədə imkan daha geniş olacaq və Marifçi Fondundan fərqli olaraq valideynin maliyyə durumu nəzərə alınmayacaq. Bütün məsuliyyət tələbənin üstündə olacaq və o, işləyəndə bu vəsaiti özü qaytaracaq. ABŞ'ın Massachusetts Texnologiya İnstitutunun məzunu Yaşar Əhmədov bildirir ki, ABŞ'da hər bir universitetin özünün tələbəyə dəstək siyaseti var. Bura təqayüdlər, tələbə kreditləri və s. yardımlar daxildir. MIT'nin bakalavrlar için ayrı cür yanaşması var. Mesela üçün, eğer siz bakalavr üzrə qəbul olmuşsunuzsa, onlar need blind deyirlər. Yəni sizin ailə olaraq bu xərci qarşılama imkanınız yoxdursa, onu... MIT həll edir, bakalavr bütün, əksər hallarda həll edir. Sizə kampüs daxilində iş verirlər, müəyyən qədər fellowship verirlər, scholarship verirlər və s. Bundan kompensasiya edirlər ki, siz o xərcdən azad olasınız. Yaşar Əhmədov deyir ki, ABŞ universitetleri magistrlar və digər proqramlar üçün də müxtəlif yardımlar təklif edir. Əksəriyyət tələbə krediti götürüb, sonra illərcə bunu geri ödüyür. Azərbaycanda isə bir çox ictimai fəallar hesab edirlər ki, dövlət hesabına təhsil imkanları daha geniş olmalıdır. Ödənişsiz yerlərin sayı artırılmalıdır. Cavad Əkbərov isə deyir ki, istəyi ali təhsilini almaq, peşə sahibi olub tezliklə öz-öz ayağının üstündə dayanmaqdır.